என்ன வருதுன்னா ஐஏஎஸ் பண்ணுங்க ஐஏஎஸ் பண்ணுங்க ஸோ அதுக்கான காரணங்கள் என்னென்னா முதல் காரணம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க ஒன்று ரெண்டாவது வந்து முன்ன அளவுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் வரக்கூடிய ஐஏஎஸ் அறிவியல் கம்மி ஆகிட்ட மாதிரி ஒரு நம்பர்ஸ் காட்டுது அது கிட்டத்தட்ட சிங்கிள் இப்போ நம்பர் வந்துச்சு ஒற்றை இலக்கில் ஒற்றை இலக்கில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு அது ஒரு எங்களுக்கு கடமையான நினைக்கிறோம் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வருஷமாக இதுக்கான ரிசர்ச் கண்டிங் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கோம் அண்டு எங்களுக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து ஒரு சரியான தருணம் ஒரு டீம் ஃபார்ம் ஆகணும் அதை நடத்திட்டு போகிறதுக்கு ஒரு ஒரு அதுக்குரிய நல்ல ஒரு தலைமையும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நாள் அந்த ரெண்டு வருஷமாக பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பேங்க்லேயும் எஸ்எஸ்சியும் டிஎன்பிசியும் நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கோம் அதே மெத்தில் எடுத்துகிட்டு போய் ஐஏஎஸ் பண்ண முடியும் யூபிஎஸ்சி தேர்வுகள் இதையும் பண்ண முடியுங்கிறது எங்களுடைய ஒரு ஆசைக்கு மேலே நம்பிக்கை இருக்கிற டீம்ஸில் வழிநடத்துறதுக்கான ஒரு சரியான ஆட்சி தெரிவிட்டு இருக்கும்போது எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப நாங்கள் ஒரு ஐஏஎஸ்னா ஒரு ஒரு கம்பீரம் ஒரு கண்ணியம் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாத்துக்கும் மனசில் வரக்கூடிய எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு ஆள் வந்து நம்ம சகாயம் சார் தான் ஸோ அவரை அப்ரோச் பண்ணோம் ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் சக்சிமிகா சார் வந்திருந்தாங்க ஸோ இப்போ போய் அப்ரோச் பண்ணும்போது எங்களோட திட்டத்தை அவர் சொன்னோம் அதை பார்த்தார் அதில் நிறைய கேள்வி கேட்டாங்க கேட்ட பிறகு இதை அது கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு அவரும் சரி சொல்லியிருக்காரு நம்ம இணைய சம்மதிச்சிருக்கார் ஸோ சாரோட ரோல் என்னவா இருக்கும்னா இதில் சீஃப் மென்டார் மீனிங் உள்ளே வரக்கூடிய மாணவர்களை நேரடி வழிகாட்டக்கூடிய இடத்துல சார் இருக்காங்க ஸோ அதற்கான ஒரு இன்னைக்கு இன்ட்ரொடக்ஷன் தான் அது ஸோ வரண்ட ஐஏஎஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம லான்ச் பண்ணுறோம் அதை அதை கொண்டு போகக்கூடிய சீஃப் மென்டராக சகாயம் சாரை உள்ள இணைஞ்சிருக்கிறோம் ஸோ இதோட என்னுடைய இன்ட்ரொடக்ஷன் இது சார் நண்பர்களை வணக்கம் பொதுவாக அகில இந்திய அளவில் யூபிஎஸ்சிஆர் நடத்தப்படக்கூடிய குடிமைப்பணி தேர்வு என்கின்ற சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் அந்த தேர்விலே கடந்த சில ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஐஏஎஸ் தேர்ச்சி இவர்களுடைய எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது என்கின்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது எனவே இந்த நிலையை மாற்றி தமிழ்நாட்டிலிருந்து அதிக எண்ணிக்கையிலான ஐஏஎஸ் அலுவலர்களை உருவாக்குவதற்காக வரண்டா ஐஏஎஸ் ஹோலிஸ்டிக் ரெசிடென்சியல் கோச்சிங் ப்ரோக்ராம் என்கின்ற அளவில் ஒரு முழுமையான அந்த பயிற்சியை பெறக்கூடிய மாணவர்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு அவர்களுக்கான அந்த தங்குதல் ஏற்பாடுகளை செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் அது வெறும் தங்களாக இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் இந்த தேர்வுக்கு தங்களை தயாரிக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு முழுமையான ஒரு பயிற்சி திட்டத்தை வெரண்டா ஏஸ் வழங்குகிறது எனவே அந்த வகையில் நம்முடைய இந்த திட்டத்தினுடைய சிஇஓ தம்பி பரத் சிமா அவர் என்னை அழைத்தார் தொடர்ந்து என்னை அழைத்ததனுடைய அடிப்படையில் நானும் இந்த திட்டத்தில் இணைகிறேன் குறிப்பாக ஐஏஎஸ் அலுவலர்கள் அதிக அளவில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து உருவாக வேண்டும் என்பது எந்த அளவிற்கு முக்கியமோ அந்த அளவிற்கு அல்லது அதை காட்டிலும் மிக முக்கியமானது அவர்களெல்லாம் நேர்மையான ஐஏஎஸ் அலுவலர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நான் இன்னமும் நம்புகிறேன் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அலுவலர்கள் நேர்மையாக இருந்தால் இந்த நாட்டில் மகத்தான மாற்றங்களை உருவாக்க முடியும் என்று நான் உறுதியாக உள்ளார்ந்து நம்புகிறேன் எனவே அந்த வகையில் இங்கே என்னை தம்பி சீமா அழைத்து இங்கே சீஃப் மென்டார் என்கின்ற அந்த பொறுப்பினை அளித்திருக்கிறார் எனவே இங்கே பயிற்சி பெறக்கூடிய மாணவர்கள் அவர்கள் தொடக்கத்தில் நூற்றி ஐம்பது என்கின்ற அந்த எண்ணிக்கையில் இருக்கிறது எனவே அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க இருக்கிறோம் அதிலே தமிழ்நாட்டினுடைய மிக முக்கியமான நகரங்களில் எல்லாம் சென்று அந்த அந்த என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த 
நுழைவு தேர்வை எழுதி மிகச்சிறந்த மாணவர்களை தேர்வு செய்து அதில் ஐந்து மாணவர்களுக்கு கட்டணம் இல்லாமல் பயிற்சி அதாவது முழு ஸ்காலர்ஷிப்போடு பயிற்சி அளிக்கிறார்கள் எனவே எனக்கான அந்த பணி என்பது இந்த பயிற்சி வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் பிரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனை அடுத்து மெயின் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கிறது முக்கிய தேர்வு இருக்கிறது அந்த முக்கிய தேர்வில் இந்த பொது தாள் ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் என்று சொல்லுவது நான்கு தாள்கள் இருக்கிறது தேர் ஆர் ஃபோர் பேப்பர்ஸ் அதிலே நான்காவது அந்த தாள் அது நேர்மையை பற்றி இருக்கிறது ஆயிரம் மதிப்பெண்கள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இருநூத்தி ஐம்பது மதிப்பெண்கள் எத்திக்ஸ் இன்டெகிரிட்டி ஆட்டிடியூட் என்று இருக்கிறது அதாவது ஐஏஎஸ் தேர்வை வெல்லக்கூடியவர்கள் இந்த நேர்மை தாளை வெற்றிகரமாக முடித்து வர வேண்டும் என்பதுதான் எந்த அளவிற்கு நேர்மை ஐஏஎஸ் அலுவலர்களுக்கு முக்கியம் என்பதைத்தான் இது காட்டுகிறது எனவே அந்த அடிப்படையில் இந்த மாணவர்களை ஒரு நேர்மையான அலுவலர்களாக மாற்றுவதற்கு என்னாரான பங்களிப்பை செய்ய முடியும் என்று அவர்கள் நம்பினார்கள் எனவே நம்முடைய இந்த திட்டத்தினுடைய சிஇஓ பரத்சி மாணவர்கள் அழைத்ததை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் எனவே இந்த திட்டத்தின் மூலமாக தமிழ்நாட்டில் அதிக எண்ணிக்கையிலான ஐஏஎஸ் அலுவலர்களை உருவாக்க முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் அதற்கு இணையாக நேர்மையான அலுவலர்களை உருவாக்க முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் அவர்கள் நம்புகிறார்கள் எனவே இணைந்திருக்கிறோம் நிச்சயமாக மிகச்சிறந்த நேர்மையான அலுவலர்களை தமிழ்நாட்டிலிருந்து அதிக எண்ணிக்கையிலான அலுவலர்களை இந்த திட்டத்தின் மூலம் உருவாக்க முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் வணக்கம் தகுதியான மாணவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்காக வராண்டாவின் சார்பில் என்ட்ரன்ஸ் மற்றும் ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் நடத்தப்படும் இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஆறு இடங்களில் நடைபெறும் இருபத்தி ஐந்து பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வேலூரிலும் இருபத்தி ஆறு பிப்ரவரி நெல்லையிலும் இருபத்தி நான்கு சார் நான்கு மார்ச் சேலமிலும் ஐந்து மார்ச் கோவையிலும் பதினொன்று மார்ச் திருச்சியிலும் பன்னெண்டு மார்ச் மதுரையிலும் நடைபெறும் பத்தொன்பது மார்ச் சென்னையில் பிரம்மாண்டமான ஈவெண்ட் நடைபெறும் அந்த ஈவெண்டில் இந்த நூத்தி ஐம்பது பேர் யார் என்பதை திரு சகாயம் அவர்கள் அறிவிப்பார் அந்த அறிவிப்பிலேயே முதல் ஐந்து நபர்களுக்கு நாம் முழுமையான ஸ்காலர்ஷிப்புடன் கட்டணம் இல்லாமல் இந்த இந்த பயிற்சியை எடுத்துக்கொள்ள வாய்ப்பளிப்போம் நன்றி இதுக்கப்புறம் போயிடலாம் ஸோ டாஸ் பீரன்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் அதாவது இதை இதை முன்னோக்கி கொண்டு கொண்டு செல்லக்கூடியவங்க அப்படின்னு ஸோ அதை வந்து இந்த வரண்டாய் ஏசோட டாஸ் பீரராக சகாயம் சேவாக இருக்காரு ஸோ அவருக்கு இதை ஒரு சிம்பாலிக்காக ஒரு சொன்ஸாக நாங்கள் கொடுக்குறோம் அந்த அளவுல முடிச்சுக்கிறதா சரியா இருக்கும் நிறைய உதாரணம் சொல்லிட்டே போலாம் வேண்டாம் அது பெரிய அது ஒரு பெரிய மாவட்ட 
அரசாங்க ஜீவை போட்டு இந்த மலையை உடைக்கிறதுக்காக கிரானைட் உடைக்கிறதுக்காக ஜீவை போட்டாங்க அதை தடுத்து நிறுத்துறது நான் அன்னைக்கு நான் தடுத்து நிறுத்துனதுனால இன்னைக்கு அது வந்து பயோடைவர்சிட்டி ஹெரிட்டேஜ் சைட்டா இருக்கு அதனால நான் நம்புறேன் நிறைய எண்ணிக்கையில் ஐஏஎஸ் அலுவலர்கள்லாம் நேர்மையாக வந்தாங்கன்னா மகத்தான மாற்றங்களை உருவாக்க முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் நல்லா அது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய சவாலான ஒரு பணியான சார் இப்போ நீங்கள் எதுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கீங்க எல்லாருமே படிக்கிறப்ப ஒரு நேர்மையான அதிகாரியாக போகணுன்றது தான் எண்ணமாக இருக்கும் எந்த இடத்துல அவங்க மாறுபடுறாங்க எந்தெந்த சிக்கல்கள் இருக்குன்னு நீங்கள் அதான் அது அது இதுலேருந்து இந்த இதுலேருந்து டிவியேஷன் ஆகிரு அது இன்னொரு நம்ம இன்னொரு தனத்தில் பேசலாம் பேசுறதுக்குறையான <laughs> 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 என்ன துறை எடுக்க போறாங்கன்னு நம்ம கேட்கற முடியல குரூப் போர் அப்படிங்கிற டிஎன் பிச்சு எடுக்கிற எக்ஸாம் அவங்க கேட்டது இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்துலயுமே அவங்க என்ன என்ன டிபார்ட்மெண்ட் எடுக்கலாம் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கறப்ப அவங்க கேட்கற முதல் கேள்வி எங்க போனா சைட்ல வாங்கலாம் அப்படிங்கிற முதல் கேள்வி கூச்சமே இல்லை அதுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு அதுதான் பேச ஆரம்பிச்சுன்னா அதை மறைவா கேட்கறது இருந்தாங்க ஒரு கட்டத்துல இப்ப நேர்லயே இப்படி உட்காந்து இருக்கும் போது சார் எங்க போனா சீரிஸ் காசு அதிகமாங்கன்ற சீரிஸ் கேட்கறாங்க ஜோக்க கூட கேட்கலாம் அந்த கேள்வி எல்லாருக்கும் வருது முதல் கேள்வி எங்க வேலை கம்மியா இருக்கும்னு கேட்கறாங்க ரெண்டாவது கேள்வி வந்து எங்க வேணா கிம்பளம் வாங்கலாம் அப்படின்ற கேள்வி வரப்ப ஐயோ ஒரு பயம் எல்லாருக்கும் வருது படிச்சவங்க வந்தா நல்லா ஆயிரும் படிச்சவங்க நல்லா ஆயிரும் நினைக்கிறப்ப நினைக்கக்கூடிய ஆட்கள் எந்த துறைக்கு போனா எந்த பதவிக்கு போனா கிம்பளம் அதிகமா வாங்கலாம்ங்கிற மாதிரி கேட்கக்கூடிய நிலைமைங்கிறது எவ்வளவு மோசமான ஒரு சூழ்நிலை நம்ம நினைச்சோம் படிச்சவங்க வந்தா மாறும் அப்படின்றப்ப படிச்சவங்களுக்கு அது என்ன உள்ள வரப்ப அதுதான் இங்க இருக்கு அதனாலதான் அங்க அது ஐஏஎஸ் முதல் ஐந்து பேருக்கு டாப்பரா வரப்போற அஞ்சுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப் அதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய மீதம் இருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கு அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து கிரேடட் ஸ்காலர்ஷிப்பும் வந்து நார்மலா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்களை விட நாங்க பத்துல இருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் கம்மியா தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் அது மிஸ்டர் பரத் அவர்களும் சரி சகாயம் அவர்களும் சரி மனசுல வச்சிருக்கிறது பணம் கல்விக்கு ஒரு தடையாக ஆயிடக்கூடாது அது எங்க கொள்கையா இருந்துட்டு இருந்திருக்கு இது வரைக்கும் பேங்கிங்லயும் மிச்ச எல்லா விஷயத்திலயுமே அந்த கொள்கையை நாங்க கடந்த பத்து வருஷமா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரோம் இதுலயும் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் நிறைய ஐஏஎஸ் அகாடமிலாம் இருக்கு உங்களுக்கும் மத்தவங்களுக்கு என்ன மாதிரி டிஃபரன்ஸ் நீங்க வந்து பண்ற போறீங்க சார் நார்மலா நீங்க இப்போ சென்னையில இருக்கிற எல்லா அகாடமியும் எடுத்துக்கோங்க சார் ஒரு நாளுக்கு மூன்றுல இருந்து நான்கு மணி நேரம் தான் கிளாஸ் அதுக்கப்புறம் பசங்க ஸ்டடி சர்க்கிள் இல்லைனா வந்து ஸ்டடி சென்டரில் போய் உட்காந்து நாள் பூரா படிப்பாங்க பல புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணுவாங்க இங்கே வெற்றியாளர்களை உருவாக்குவதில் பெரும் பங்கு அந்த பர்டிகுலர் மாணவர்களுக்கு தான் இருக்கு மீன்ஸ் இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் நடத்தப்படுற மூணு இல்லை நாலு மணி நேரம் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு வெறும் ஒரு சின்ன ஐ ஓப்பன் இதை போய் படி அதை போய் படி அவ்வளோதான் இங்கே என்ன மாற்றம் அப்படின்னா பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு மணி நேரம் பயிற்சி வழங்கப்படும் கிளாஸ் மட்டும் கிடையாது சார் கிளாஸ் நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் அதுக்கப்புறமா நாங்கள் பல சைக்காலஜிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணி எஜுகேஷன் சைக்காலஜிஸ்ட் மூலமாக இந்த பன்னெண்டு மணி நேரத்தை உருவாக்கியிருக்கோம் இதில் தனிப்பட்ட முறையில் மென்டார்ஷிப் தனிப்பட்ட முறையில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்து அந்த பசங்களை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு வருவோம் அதனால தான் நாங்கள் நூற்றி ஐம்பதுங்கிற நம்பரில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் வரப்போகிற எல்லாருக்கும் இங்கே அட்மிஷன் கிடையாது ஸோ அந்த நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நாங்கள் ரிசல்ட் கொடுப்போம் சார் சொன்னால் அஞ்சு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்கள் கிட்டத்தட்ட முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட சர்வீஸ் இருக்குது ஐஏஎஸ் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனில் ஐஏஎஸ் தான் எங்களை அஞ்சு நாங்கள் மிச்சம் எல்லாரையுமே ஏதோ ஒரு யூபிஎஸ்சியில் வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு தான் உழைக்கும் இதுதான் முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அதர் இன்ஸ்டியூட்ஸ் எங்களுக்கு ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அக்ராஸ் இந்தியாவிலேருந்து கொண்டு வரோம் சார் ஸ்டார் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இந்த துறையில் 
பல வருடங்களாக இருந்து பல ஐஏஎஸ் ஆபீஸர்களையும் உருவாக்கிய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இதுல இன்னொரு ஒரு காம்போனட் நார்மலா யாரும் கேட்கறது இல்லை இப்ப நாம வந்து மென்டார்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா அந்த மென்டார்ஸ் முத கொண்டு ஒரு ஒரு மாசம் எங்க கூட ட்ரைனிங் எடுத்துப்பாங்க எப்படி இந்த சிஸ்டம் கொண்டு வரது எப்படி பசங்களை எவாலுவேட் பண்றது இந்த ட்ரெயின் மென்டார்ஸ் தான் எங்களோட மிகப்பெரிய பேக் போனா இருப்பாங்க ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அண்ட் மென்டார்ஸ் நாங்க ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலா வச்சு கொண்டு வரோம் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கிறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை அதை தாண்டி மென்டார்ஷிப் கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த மென்டார்ஸையும் நாங்க தயார்படுத்தும் யூபிஎஸ்சி தேர்வுக்கு எலிஜிபிளா இருக்கிற யார் வேணா இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் ஒரு <laughs> 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 தேர்ச்சி வரக்கூடிய விகிதம் இந்தியாவினுடைய மிக கடுமையான போட்டி தேர்வுகள் தடையாயது இது அதனால இந்த போட்டி கடுமையா இருக்கும் எங்களுக்கு ஆசை நூத்தி ஐம்பது பேரையுமே ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் ஆக்கணும் தான் தமிழ்நாட்டில் இருந்து போகக்கூடியவங்க இந்தியா முழுவதும் நிர்வாகத்தில் வெளிகட்டி பறக்கணுங்கிறது எங்களுடைய ஆசை அதனால் அதை நோக்கி நாங்கள் முயற்சி பண்ணுவோம் எவ்வளவு பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே இது ஒரு அருமையான டீமு அருமையான டீம் யார் இண்டிவிஜுவல் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ரிபியூஷனில் நடக்கிறது இல்லை இங்கே கலெக்டிவாக ஒரு பெரிய டீமே இருக்குது அதனால் எல்லாருமே இந்த இலக்கை நோக்கி இப்போ எல்லாருமே உள்ளார்ந்து பயணிப்பாங்க அதனால நீங்க சொல்ற மாதிரி எங்களுக்கு ஆசை எல்லாம் எல்லாரையுமே அதிகாரிகள் ஆக்கிட்டோம்னா மகிழ்ச்சி அதை நோக்கி நாங்க போறோம் வெரி பாசிட்டிவ் சார் முன்பை விட இப்ப அதிகாரிகள் கம்மியா இருக்காங்க ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் தமிழகத்தில் வந்து குறைவா இருக்காங்க என்ன காரணம் சார் பரத் சார் ஆல்ரெடி இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருந்தார் ஏன்னா வேறு சில டைவர்ஷன்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்கு அது ஒரு பதிலா இருந்தாலும் அதை தாண்டி இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாமுக்கான தேவைன்னு ஒன்று இருக்கு நேரம் கமிட்மெண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் கண்டினியூஸான பயிற்சி கண்டினியூஸான லேர்னிங் ஏன்னா அந்த யூபிஎஸ்சியோட சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஜென்ரலாக இருக்கும் யூபிஎஸ்சி சர்க்கிள் என்ன சொல்லுவாங்க எனி திங் அண்டர் த சன் இஸ் வித் இந்தியா அட்டாச் வித் இட் இஸ் சிலபஸ் ஃபார் யூபிஎஸ்சி ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சிலபஸை படிக்கிறதுக்கான கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் தேவை சில இடங்களில் இல்லை வகுத்திருக்கிறோம் இது ரெண்டு பத்தியும் கண்டினியூஸாக நம்ம அடுத்து பேசலாம் எங்களோட வெப்சைட்ஸ்லையும் இருக்கும் இந்த உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஆர்என்டியின் மூலமாக நாங்கள் இந்த ரிசல்ட் கொடுக்கணும் தேங்க்யூ